Y muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal de Tío Bando Y hoy se viene un video, como es habitual, de cuando subimos de liga en la serie de Hierro a Challenger He llegado a Platino con un 98% de win rate Lo cual no me hace sentir orgulloso porque sé que dando lo mejor, lo mejor de mí hubiera llegado con un 100% Pero en este video les quiero demostrar que yo no gano mis partidas por ser Challenger Yo gano porque sigo mis estrategias y cuando no las sigo, pierdo Así de simple, así de lógico esta serie nunca ha tenido el objetivo de llegar con 100% de win rate a Challenger o decir wow wow qué bueno que yo soy, sino que es netamente con fines educativos. Yo quiero que tú aprendas y tú puedas hacer lo mismo que yo porque yo no tengo nada de especial, solamente pura práctica. Ya está, nada de talento Así que sin más preámbulo Vamos a este coaching definitivo a Dobando cuando juega horrible. Vamos con el video. Veamos, ¿a quién le arruinaré la vida hoy? Vamos a comenzar con la primera derrota de la serie en la cual se ocasionó el día 9. Nada más llegar a Oro 441 LPS, me salió un Bolivar Mid que me iba a trolear bastante la partida y yo no estaba preparado y ya vamos a ver por qué. No pude carrear esta partida si se supone que se pueden ganar todas. No, Dobando, estarás mintiendo, tu estrategia falló, aunque la aplicaras perfecto, pues vamos a ver cómo no la apliqué. Así que vamos a saltar directamente a la partida. Y voy a hacerme un coaching definitivo Arrancamos nomás La serie de Yarra Challenger Y recordemos que estamos en oro 4 Pero este oro 4 es mentiroso Porque como llevo 100% de win rate En 44 victorias Obviamente me están emparejando con algún que otro Esmeralda por ahí Graciosete Entonces vengo a guardear Ya que era lo único que me interesaba Y me voy directamente a la base Hasta aquí vamos jugando como sabemos jugar Vamos jugando eh, relativamente bien Me acaban de guardear El Kha'Zix me está invadiendo, yo aprovecho de hacerme mis campamentos de jungla, y acá la partida comienza raro, porque el Kha'Zix termina desposicionándome y, y resquebrajando, por así decirlo mi estructura de juego, más encima que no sé qué pasó y tuve que gastar un poquito más de tiempo pero hasta acá yo decía, listo, se ganó primera sangre para nosotros el Kha'Zix acaba de tumbar absolutamente toda su estructura de juego eh, podemos llegar a ganar la partida y realmente obviamente, solamente tenemos que hacer los lobos, el sapo, el blue y ya podríamos intentar hacer algún doble escarabajo. Veo que el Bolívar estaba gankeando bot, lo cual me parece fantástico la verdad, y más encima la Caitlyn va a venir hacia mí a intentar darme la kill, pero oh, tristemente el Bolívar acaba de sacarse todas las kills y no me dejó ni el rastro lo cual es muy peligroso y les explicaré por qué. Te conviene más que un aliado fide a que un aliado se fide Porque si un aliado se coloca demasiado fuerte Luego le puede dar una racha aún más fuerte al enemigo Si un aliado está 10-0 y se muere Es mucho peor que un aliado que va 0-10 y se sigue muriendo Ya que el 0-10 da muchísimo menos oro Pero el 10-0 da una racha de 1000 de oro Con lo cual no me gusta para nada que puedan llegar a fidearse mis aliados Sin siquiera coger yo una asistencia Pero aún así en esta partida no he muerto ni una sola vez Así que vamos extremadamente bien dentro de lo que cabe Y ahora van a entender a lo que me refiero Porque en esta partida yo me acuerdo Que ese talón se va a fidear de una manera espectacular con el Bolivar Básicamente porque el Bolívar le va a entregar siempre de 300 de oro en bandeja De hecho ahora estaban peleando en mid y no sé si el Bolívar se va a morir Exactamente el Bolívar se murió luego de haberse hecho doble kill en bot Lo cual no nos hace mucha gracia Y bueno yo intenté ir a matar al Timo pero no me resultó Y por cierto un Timo que le falta el respeto Y Timo es de los counters más especiales de la señorita Gwen Ahora yo cometo el primer error de la partida que fue meterme a este Butch a intentando ir a gankear al Timo Y eso que mi Smolder no tenía prácticamente nada de vida Pero más allá de eso Fallo la Q No tiro el fantasmal Me mata el Kha'Zix Y se lleva una doble kill la Smolder Algo que no nos interesa para nada Ni siquiera sacamos doble asistencia Ahora le acabamos de dar la vida al Kha'Zix y al Timo Porque el Timo acaba de sacarse doble kill Y la Smolder se acaba de sacar doble kill Pero nada nos asegura Que nuestra Smolder va a ser la buena en top Acá le conviene más al que sea bueno Por ejemplo este Talon tiene doble kill, este Timo tiene doble kill 
Y nosotros no tenemos ninguna aquí, o sea que vamos tan mal como ese Kha'Zix A menos que hubiéramos vaqueado y hubiéramos seguido a tempo tranquilamente Y ustedes podrán decir, ah no, pero es un fast back No, mentira, no es un back rápido ni mucho menos Acá cometimos un error con todas sus letras Y vamos a tener que no cometer ni un solo error el resto de la partida Entonces me hago lobos, el sapo, siguiendo la estructura medianamente correctamente Y revisemos si es que podemos ganquear bot Me parece que bot va a estar más o menos difícil de ganquear, me parece y acá debería irme a el escarabajo picuchillo rocosos, porque si ahora voy y me muero en la jungla enemiga, por ejemplo estaré cometiendo un error garrafal lo bueno es que obviamente no me morí y eso es bastante bueno, pero estoy gastando tiempo valioso, aunque obviamente estas no son las razones por las cuales perdí, obviamente, entonces el Bolívar se está envalentonando porque quiere ir a fuerza a sacar las vacuo larvas, y acá yo me expongo a intentar revisar si es que podía hacer algo acá con el Bolívar Pero me doy cuenta muy tarde que me estaban dejando solo Igualmente no me llegan a matar eh, Eso fue bueno porque si me persiguen un poquito más Yo creo que hubieran sido capaces de matarme Y bueno, sigo haciendo mis campamentos de jungla hasta acá vamos relativamente correcto, o sea, no hemos cometido ningún error garrafal, más encima tiro el fantasmal, me parece que voy a poder matar a este pibe Y el talón sí que sí, no se me va a poder eh, precipitar la kill, ya que obviamente corre demasiado Pero acá si se dan cuenta yo cometí un error bastante importante, que no me había dado cuenta en ese entonces, pero me doy cuenta ahora Que en ese preciso momento en que empiezo a perseguir al talón, si yo me hubiera ido a mis campamentos de jungla hubiera sido tres veces más worth Porque hubiera alcanzado a comprar probablemente mi ítem completo que sería el diente de Nachor, el cual es un power spike tremendo para mi campeona entonces acá estoy gastando bastante tiempo en los lobos, por ejemplo acá aparecen los lobos y pasan 10 20, 30, 40 segundos y recién me estoy haciendo los lobos un error que ya he explicado por qué no se debe cometer, entonces yo creo que en la acción anterior debía haberme hecho lobos sapo blue, irme a la base y ahí sí comprarme diente de Nachor y volver picuchillo rocoso y seguir farmeando tranquila y relajadamente Entonces, me hago mis campamentos de jungla Vamos a ver eh, qué más sigue por aquí eh, de momento nada muy importante De hecho acá logro sacar y asegurar el escarabajo Ahora me tengo que ir a los picuchillos corriendo Me extrañaría que no lo hiciera Excelente, voy a mis picuchillos Y otra vez ven que el Bolívar se murió Ese Bolívar que había sacado una triple kill Ya se ha muerto 5 veces O sea, ¿cómo te moriste 5 veces? Nada de tiempo, nadie lo sabe Estamos en minuto 10, se ha muerto 5 veces Y nosotros no hemos conseguido ninguna kill importante No estamos consiguiendo recursos Y eso obviamente nos va a pasar factura Porque ese tal va 5-0 y me empieza a preocupar entonces la preocupación genera desesperación y yo creo que la desesperación es lo que me va a hacer equivocarme a esta partida entonces encuentro el timito le empiezo a tirar la ultimate eh, lo mato nomás y hasta acá vamos bien tendría que vaquear comprarme diente de nachor y ya está porque si acá yo invado al casix y me viene el talón me podría llegar a reventar la cabeza al talón entonces si acá yo me muero automáticamente podría perder la partida si yo acá mato entonces podría ganar la partida Pero esto es un coin flip Más encima si yo vaqueo y me voy a lobos Voy a llegar justito a tempo Entonces me estoy flipando acá Faltándole el respeto a los aliados Porque más encima me tiro Y parece que me va a venir a cazar el talon No tengo idea si al final me voy a terminar muriendo Parece que no Uh, menos mal, menos mal La verdad me preocupé bastante Y ahora ya estoy de cara a ganar la partida Si no cometo errores Voy a ganar la partida Así de simple Entonces no es una partida que se se perdió desde el inicio, ni mucho menos, de hecho tenemos bastantes posibilidades reales de ganar la partida sino que si yo me muero una sola vez más porque ya me morí una vez, ya merecería perder la partida, más encima tengo racha y solo podemos morir hasta tres veces y esto es muy malo, el Bolívar se acaba de llevar la racha de Talon y uno para carrear una partida cuando vamos más o menos, tenemos que nosotros sacarnos las rachas, lo cual aquí sí que sí empieza a ser preocupante Ocupante. Aún así intento venir, matar a la botlane, al final gastan el flash, eso fue bastante positivo <coughs> Casi casi mato a la Caitlyn, eso fue también bastante positivo E intento ir a eh, revisar si es que puedo matar 
matarla y en efecto pude matarla sacándome un asesinato tranquila y relajadamente. Ahora eso sí, debería saber dónde está el Talon mirando el mapa, me parece que el Talon debería estar más o menos llegando a la línea, así que desde aquí debería irme corriendo. Ah, mira, perfecto, el Talon está por la línea de mid y parece que no va a venir a por mí, así que va o nada más, o eso pensaría, pero en realidad me voy hacia mid, lo cual no tiene mucho sentido y empiezo a perder acá el tiempo con el pana taloncete. Ya, ahora sí me voy a hacer todos mis campamentos de jungla y yo creo que hubiera sido mucho mejor idea vaquear, partir de arriba hacia abajo y empezar a jugar solamente en la teoría de la campana y ya está. Yo creo que eso hubiera sido la, la mejor play que pude haber hecho Aún así, como te digo, vamos relativamente estupendo Así que ahora tiramos revelador y vamos a intentar matar al Timo Pero, ah, tristemente ahí también la Lux, que es la soporte, se acaba de llevar al Timo Y eso no nos hace mucha gracia Ahora el Talon acaba de desaparecer de la línea de mid, aunque ya apareció Y acá es donde empiezan los verdaderos problemas Yo, de flipado, ¿qué tenía que hacer, gente? Ir exactamente a mis campamentos de jungla que ya están regenerados me voy a la base, me compro todo lo que me tenga que comprar, hago mis campamentos de jungla, sigo por bot, sigo jugando tranquile y relajadamente, pero en vez de eso, luego de que me vieran acá y luego de que me vieran aquí con este pingward, decido que es una buena idea, obviamente, spoiler, no lo es, ir a intentar matar a este pibe de acá, sabiendo que me puede venir el talon, y al final me acaban reventando, lógicamente, aún así se dan cuenta que casi casi logré matar al talon, si no hubiera sido porque fallé esa última R hubiera podido matar al Talon y de hecho creo que me estaban posicionando perfectamente estos tipos para que si yo no fallara esa última R se la pegara toda al Kha'Zix, se la pegara toda al Talon, se acabara muriendo el Talon y con el triunfo poder llegar a matar y tener posibilidades muy fuertes de matar al Kha'Zix y acá viene el momento crítico de la partida después de que todos nos fuimos a uno de HP yo quería pararme atrás de la Lux y de repente ¡Opa! La Lux me esquiva la R de la Caitlyn Lo cual fue un error de mi parte Porque subestimé, o bueno, sobreestimé Perdón, las habilidades de La Lux, y yo pensé que si me veía Moviéndose hacia la derecha Porque el Kha'Zix estaba acá, eh, ella también se iba A mover a la derecha, y eso es un grave Error, confiar en El aliado, entonces le acabo De dar una racha de oro a la A de Carry, ya aquí Empezamos a temblar por nuestra Vida, porque se nos están acabando Las posibilidades, un error Garrafal de mi parte Y obviamente merecería perder esta partida Entonces, esta partida que merezco perder Vamos a ver que más encima la Caitlyn No solo con matarme a mí Que iba 2-2 la Caitlyn, ahora va 3-2 Más la racha que sería 4-2 Sino que iría 6-2 Ahora mismo, fideada totalmente El Timo está fuerte El Talon está fuerte y ahora por nuestra Culpa, la Caitlyn está fuerte Porque si yo no me hubiera metido en la jungla Rival, nadie se hubiera muerto literalmente Entonces, mala ahí por mi parte, simplemente debía haberme ido a mis campamentos de jungla y ya está, entonces ahora dependemos no de nosotros, sino que de que los rivales se confundan para poder ganar la partida, entonces ahora me compro el Sonia básicamente porque son bastante ADs, pero me la verdad tenemos que esperar a ver si es que hay un error del rival y si yo me muero solamente una vez más ya literalmente la partida estaría totalmente perdida, a menos que ellos cometieran un error bastante grave, garrafal y me regalaran la partida Pero si ellos no cometen errores Ya tendrían la partida totalmente en el bolsillito Entonces, sigo farmeando mis campamentos de jungla Me parece excelente Acá intento matar Lo cual no me parece tan excelente Porque mato, sí Pero ahora quedo en un mal spot En donde el Kha'Zix me termina matando Y chi Chi, me acabo de confundir Perdí esta partida yo solito ¿Por qué? Porque en vez de venir y coinflipear esta yo solamente tenía que ir a rocosos y seguir farmeando y esperar a que ellos cometieran un error y yo pasar la escoba No yo cometer otro error por más encima ir a matar a la Soraka Entonces no, desde aquí ya estoy totalmente muerto porque más encima me flechó el Kha'Zix y no tenía nada más que hacer El Sonia no me iba a salvar y ya la partida desde aquí empieza a ser un despropósito Estoy a destiempo, sigo farmeando todo lo que tú quieras, puedo llegar a intentar matar Pero salgo de base y en vez de matar al Timo que casi casi y lo mato y se quedó en una HP. Voy y me muero otra vez. GG. 
Easy Peasy Limon Quizzy. Ya literalmente después del resto de la partida es simplemente ir coinflipeando, coinflipeando y más encima me voy a la botlane, mato al talon, excelente, pero lo malo de matar al talon es que después llega el timo y el timo me termina reventando la cabeza, así que obviamente no iba a poder hacer absolutamente nada contra ese timito y ya me he muerto, salgo de base, me muero, salgo de base, me muero, salgo de base, me muero. Esa es mi estrategia, obviamente que no, no la estoy cumpliendo, ni siquiera tengo buen farmeo, ni siquiera siquiera tengo una buena estructura de juego y ahora ya estoy haciendo cualquiera mereces perder esta partida 100% incluso si estuviera en hierro si estuviera jugando así merecería perder la partida porque yo no gano partidas por ser challenger yo gano partidas por aplicar las cosas que enseño y cuando estoy jugando así sin aplicar nada de lo que estoy enseñando o lo estaba aplicando al inicio y después me, me confundí y dejé de aplicar absolutamente nada pues obviamente merecemos perder la partida obvio sea el elo que sea porque como digo, este es un juego de estrategia y si yo fallo en mi estrategia, obviamente cualquiera podría ser capaz de ganarme. Entonces para que no te pase a ti, lo que tienes que hacer es siempre apegarte a la estrategia. Si yo me hubiera pegado a la estrategia, iría mucho mejor porque por lo menos tendría muchos, muchísimos, muchísimos minions más. Y si no hubiera matado seis veces y tuviera tres kills, por ejemplo, como era en el early, pero hubiera muerto cero veces y más encima ahora tendría 220 minions o una cosa así, estaría muchísimo mejor porque en un minuto y medio más yo debería ser level 16 y con ese nivel, por más fideado que estén ellos, yo podría llegar a reventarlos sin ningún tipo de problema. Entonces, si tú te sientes identificado con esta partida, que hay muchas personas que dijeron, no, yo me siento identificado con esta partida, es porque, bueno, estábamos jugando mal y hay, hace falta seguir la estrategia y, y poder intentar ganar. Ahora yo estoy intentando hacer la teoría de la remontada que básicamente es eh, remontar la partida a base de que ellos se equivoquen a split pusher y ahí y por lo menos tengo un ápice de esperanza con que el Kha'Zix se murió pero como os digo, ahora me faltan dos nivelazos, lo cual es muy, pero que muy grave, entonces ahora intento tirar la torreta porque esta torreta me da 700 de oro entonces como pidearme, por así decirlo y me voy a la base, aunque ah, sí, era obvio que me tenía que ir a la base porque el talón no, si no me hubiera matado y bueno, mi build también deja bastante que desear porque lejos de comprarme el agrietador que el agrietador es un excelente ítem contra melés, como por ejemplo el talón, el cacique, etcétera, me compro rabadón, y con el rabadón no voy a tener ningún tipo de resistencia algo que me vendría bastante bien porque el talon y el Kha'Zix son campeones que me pueden llegar a guanchotear, aparte me compré el Meiyai, teniendo la última esperanza de poder carrear si es que llego a conseguir kills pero ya se van a dar cuenta que ese Meiyai nunca más en la vida lo voy a llegar a cargar tristemente, entonces ahora me estoy metiendo en territorio del lobo en la boca del lobo, y aquí veo alguna oportunidad para matar ¿Por qué no fuiste a mid? Ay no, ¿por qué no fuiste a mid? Decidí ir hacia la Caitlyn La verdad, grave error Porque acá en mid estaban todos agrupados Y les pudo haber caído por atrás No sé qué me pasó por la cabeza Intentando venir a matar a la Caitlyn Pensando que la Caitlyn iba a ir Y sí, claro que iba a ir, pero ¿Por qué fui? ¿Por qué fui yo? Bueno, y acá obviamente eh, Mato al Talon Y no sé si soy capaz de zafar No, no soy capaz de zafar Y me mellá y se fue al Caraxo si yo simplemente en esta play me hubiera ido a mid, quizás hubiera tenido posibilidades más reales de poder ganar la partida, pero es otro error garrafal. Hago error tras error y obviamente no hay que estar orgulloso de estos errores. Ah, madre mía del cordero, tú. Entonces, seguimos la partida, tengo un farmeo paupérrimo, 230 mínimo 26, es bastante lamentable de mi parte, sabiendo que yo tengo que entrenar más, no nos podemos sentir contentos de, ay, 240 mínimo 26, voy 86, vamos, pésimo. Para los estándares que yo tengo Siempre hay que tener estándares altos Entonces ahora reviso que el Kha'Zix está por ahí eh, Mato al Timo me parece Pero tristemente después llega el Talon Y no sé si es capaz de matarme o no eh, Me parecería que no eh, Me voy a ir o sí, ah no, eh, no puedo zafarme porque entré después de que haya gastado el ulti, el flash y todo eso Y F, la verdad ya, si tenía alguna pizca de posibilidad de ganar la partida Ahora acabo de desperdiciarla porque después, en próximos minutos de partida Incluso me siguen dando oportunidades de poder eh, ganar la partida Pero aún así voy demasiado por detrás Entonces ya la Kitlin me pega muchísimo, la Soraka es tremendamente un dolor de cabeza Y más encima en vez de split push o hacer algo útil con mi vida me dedico a pelear, por ejemplo esta pelea no tiene ningún tipo de sentido y ya se me ve la desesperación en el rostro, estoy totalmente desesperado me están reventando la cabeza, me acabo de morir de nuevo, y bueno, después de 
eh, un poquito más de partida acabo matando al Kha'Zix lo cual fue bastante positivo pero a esta altura da exactamente igual y luego intento ir a matar a la botlane y acá tengo otro error garrafal porque yo pensé que podía matar a la Soraka al final obviamente no terminé ni en pedóclites matando a la Soraka me acaba matando a mí y G, G Easy peasy, ahora mismo el Bolívar que me flameó toda la partida y ya vieron que fue uno de los principales factores de derrota. Uh, no quería defender ni absolutamente nada, pero obviamente esta partida dependía 100% de nosotros. Imagínense que una partida que nosotros morimos 9 veces duró 32 minutos. Si no hubiéramos muerto ni una sola vez, esta partida hubiera sido un paseo por el campo. Y esa fue mi primera derrota. Vamos con la segunda para ver si fue igual de lamentable. Y probablemente sí, porque lo los errores son cíclicos y entonces probablemente termine perdiendo también la partida. Entonces, inicio la partida, inicio bastante regular, obviamente todo iniciamos igual de bien la partida, eso quiero creer eh, Luego de hacerme todos los campamentos de jungla, intento gankear a la botlane me parece Y vamos a intentar proponer el primer gankcito de la partidita Tiro el phantom mal y todo, voy hacia la H, me parece que puedo llegar a matar a la H No, no pude, pero al menos le saqué el flash, vamos a intentar hacer el escarabajo Y luego del escarabajo vamos a intentar ir a los picuchillos y me parece que si no estoy mal en los picuchillos es mi primer error garrafal Entonces acá intento gankear a la a Kali, me llevo los minions de la línea y no, parece que aquí no fue, eh, me sigo haciendo los campamentos de jungla, me llevo los rocosos y me debería ir a la base para luego ir a los lobos, sapo e intentar seguir jugando la partida, la verdad bastante normal la partida por ahora, no ha pasado nada tremendamente interesante y acá creo que es el primer error si no estoy mal, no, parece que parece que estoy mal porque acá no hay ningún error, simplemente peleamos un poquito y ya está y alcanzamos un poquito al viego No, hasta ahora vamos perfecto en la partida De hecho, forzamos flashes del viego, etcétera Y debería ir a mis picuchillos Ahora, si me muero en el red, sería alta troleada Vamos a ver qué, qué sucedió en el red A ver No, no creo que me muera en el red en todo caso Debería tranquilamente hacerme el red Y después ir a picuchillo rocoso red Y más encima mi botlane mató, ¿no? La verdad, esta partida no sé cómo verga la perdí <ríe> Porque vamos bastante bien, la verdad No... Nada que decir, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Vamos bastante bien. Entonces ahora me empiezo a hacer mis picuchillitos nomás. Él se empieza a hacer las vacuolarvas. La verdad no me interesan las vacuolarvas. Son totalmente irrelevantes como hemos visto en toda la serie. Y sigo haciendo mis campamentos de jungla. Perfecto. Ahora tengo que puchear ese diente de Nachor. Y no podría pelear acá porque tengo 1400 de oro en el bolsillo, se supone. Si ahora me pongo a pelear me parecería impresionantemente impresionante mi nivel. Y... ¡Ah! Exactamente. ¿Qué haces peleando acá? Bandó mal, mal, mal Lo bueno es que se lo llevó el Zion Pero mal, mal, mal ¿Qué haces peleando aquí con 1500 de oro en el bolsillo? Si tú mismo has dicho que no puedes pelear con tanto oro en el bolsillo Acá lo único que tenía que hacer era llevarme el escarabajo Luego esperar Picuchillo, rocoso, me voy a la base Y ya tendría diente de Nachor que ya podría hacer más cositas Mal, 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 mal Y no me sorprende que esta partida llegara a perderla Porque más encima me sacó el escarabajo y ya está en mucho mejor posicionamiento táctico el señor viejo ahora me forzaron a cambiar la ruta lo cual no me gusta para nada porque cometí un error entonces significa que si cambié la ruta es porque cometí un error lógicamente acá la Kali me regaló una kill devolviéndome un poco a la partida eso fue bastante bueno y esta partida se va a descontrolar cuando yo me empiece a morir bastante igual que la partida anterior Vamos a seguir revisando, seguimos tirando hacia adelante, la verdad vamos a regular esta partida Y acá yo me pongo a hacer el dragoncete como para baitearlos Pero no, no me pregunten por qué quería baitearlos si literalmente tengo 1800 de oro en base No te puedo creer, ando muy flipado, andaba muy alzado porque cuando uno gana demasiadas partidas Porque después del 44-1 Ahora voy 53-1, o sea que gané 9 partidas al hilo y ya acá estaba confiado, estaba de papu. No sé si les ha pasado que salen de una partida en donde ustedes estaban tremendamente fideados y se sienten como que siguen fideados, pues no. Acá no estás fideado, Dobando, te van a reventar y obviamente no me llevé el dragón, no me llevé absolutamente nada. Yo pensé que los podía matar, pero obviamente no los va a matar si ni siquiera tenías dientes de Nacho, ni siquiera tenías las botitas. Y por mi culpa termina matando a todos mis aliados. Lo cual fue una aliada de forma monumental. Dios mío. 
Entonces acá ya estoy Literalmente merezco perder por esa Tontería de play que acabo de hacer Más encima por mi peor enemigo Los dragones, me acabo de morir por un dragón Por una pelea de dragón específicamente Y por intentar robarlo Y pelear y matar a todos Lo cual, por eso los dragones no importan eh, Siempre que intente hacer un dragón Va a perder una partida, eso es ley Cada vez que me vean perdiendo una partida Y toqué un dragón, es básicamente por eso Y acá me acabo de comer la Q Más tonta del universo porque yo ya estaba listo para salir con la E y de repente sin querer me meto a la, a la cosa y qué haces ahí cliqueando ahí criminal de guerra qué demonios haces cliqueando ahí obviamente me iban a matar me tiraron toda la ulti muerto chi chi easy peasy no puedo creerte que haya cometido tantos errores garrafales en early en la anterior partida que perdí y esta y eso que fueron partidas totalmente diferentes pero cometí los mismos errores porque son los mismos factores comunes que hace que perdamos la partida fliparnos dejar de seguir la estructura regalar un montonazo de kills uh, y y ahora top, mid, bot y la jungla están fideados, así que uff, 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 la verdad no sé cómo podría remontar esta partida. Al final si adelantamos la partida para que no se haga muy extenso el video, acabo muriéndome otra vez. ¿Y por qué me muero? A ver, vamos a revisar por qué me muero. Ah, básicamente estaba aquí de papu eh, sacando el... El heraldo Y la verdad nunca debía haberlo sacado Ni mucho menos Porque ahora me van a matar Y bueno, qué tontería Me hubiera esperado que el heraldo Intentara chocar en la segunda torre ¿Qué hago acá? ¿Vieron? Estoy desflipado Entonces me muero otra vez Voy 1-4 ya Y bueno, si sigo adelantando la partida Probablemente después saque alguna que otra kill Por ejemplo esta kill del Zion Pero es totalmente irrelevante Necesito mucha más kills Necesito mucha más racha Y a ver si es que consigo algo Si consigo puchear Si consigo... Pero si sigo jugando exactamente como estaba jugando ahora, obviamente no voy a conseguir nada el shutdown no me lo llevé yo, eso fue bastante malo de mi parte y acá no sé si pueda matar al viejo me parece que no, a ver, todavía no lo puedo matar obviamente, perfecto no, no, eh, nos están presionando mucho básicamente porque no tengo nada de impacto en la partida, en vez de tener impacto, en vez de tener farmeo o kills solamente fidié al enemigo con lo cual obviamente merezco perder en estos instantes, puché un poquito, ¿qué hago yendo a la pelea? ah bueno, aquí pensé que podía llegar a matar o algo, pero claramente no, claramente no podía llegar a matar, más encima el Renekton me, me parece que me va a matar, encima voy y me pongo a farmear así como Pedro por su casa, re falta de respeto y obviamente me muero de nuevo y ya la partida está totalmente perdida, o sea, tendría nadie podría remontar a una partida después de tantos errores, sí gente, si yo me equivoco merezco perder, si tú te equivocas mereces perder, obviamente si no estamos siguiendo nuestra estrategia, obviamente vamos a perder, la estrategia es invencible pero si cometemos payaserías, si cometemos tonterías y sandeces, obviamente vamos a perder. Entonces acá me llevo una rachita del Renekton, pero ya es muy tarde. O sea, tendría que hacerme una triple kill ahora o una cosa así. Pero eso depende netamente de qué tan malo sea el rival en todo caso. No qué tan bueno sea yo, sino que qué tan mal pueda llegar a jugar el rival. Entonces aquí, más encima, cuando tenía la posibilidad de matar a Viego esmiteando el blue por ejemplo porque así me hubiera curado y, y no hubiera pasado lo que pasó ahora que es el viejo se quedó en 1 HP y me mató en vez de que pasara eso lo hubiera matado y ahí sí hubiera podido remontar esta partida esa era la última chance de remontar la partida entonces ¿qué pasó? pues obviamente perdí la partida y, y ya no hay nada más que hacer perdí mis carguitas de el Mijai y tendría que hacer algo demasiado milagroso para poder ganar la partida pero probablemente me muera otra vez eh, precisamente por aquí A ver No creo que por aquí no es Vamos a revisar un poquito más adelante Me están tumbando todo Intento tirar absolutamente todo también Bien Intento seguir tirando todo Ay, ah, la Kali se fue en el mapa La acabo de ver Pero no la había visto Bien, en ese instante Me muero una última vez, creo <ríe> No sé si me muera otra vez más Y bueno, ahora van a sacar El Ancestral, y luego de que Saquen el Ancestral, obviamente ya No voy a tener absolutamente nada que hacer Ya saquen el Ancestral y obviamente Nos pueden llegar a matar como Pedro por su casa Aquí yo intento nomás eh, Farmearme la wave, lo consigo A medias, pero obviamente nos terminan Ganando la partida, porque me decía El Jax no que tenía la intención de defender Y claramente no la iba a tener y así es como nosotros perdimos otra partida más y otra vez duró 3-0.
32 minutos y otra vez era una partida 100% ganable que terminamos tirando absolutamente solos. Y bien, esas han sido mis dos derrotas para llegar a platino con 98% de win rate. Ya se dieron cuenta de que, ay, no es que mi equipo me haya troleado y sea encarreable. Ay, no es que eh, exista la loss in Q. Ay, etcétera. No, es que yo jugué mal y ya está. Si te ha gustado el video, por favor, suscríbete, dale like y la campanita que eso me ayudaría muchísimo. Y hasta la próxima. Recuerda comentar que siempre leo todos sus comentarios. Ah, y recuerda, yo no soy perfecto. Eso es obvio. Y adiósito. Gracias por apoyar el contenido. Recuerda visitar el link de sponsor en la descripción en donde puedes comprar servicios como el coaching económico, video con el campeón o tema que quieras, el coaching definitivo o contratar el personal trainer. Consultas al Instagram. Muchas gracias por ver y hasta mañana. Adiósito. Solitaria como lo habitual La bella luz de luna que acompañará